đây làm theo phong cách rất là đơn giản cổ kính ha phong cách chuẩn của vùng đắk lắc luôn nha các bạn tàng thế giới cà phê ha các bạn ha tôi hỏi bác bảo vệ coi là đi lên phía nào đấy đi lên phía này hả chú đi lên bên này ạ à? bác bảo vệ chỉ là đi lên phía này nhé các bạn tôi sẽ đi qua đây không gian đây rất là đẹp rất thích hợp cho các bạn đến tham quan và chụp ảnh ha Đằng kia có một vài bạn nữ đang ngồi chụp ảnh nè Đây là một loạt các cột cờ của các quốc gia Ở chính giữa lá cờ của Việt Nam nha các bạn trang trí bằng hai hàng đá tảng rất lớn nè nếu mà đến đây vào buổi tối thì chắc chắn sẽ còn đẹp hơn thế này nữa nha đây tôi đang tiến vô phía cổng chính đây làm theo Cà phê trước rồi vào mua cái tham quan ha. 
Chúng ta sẽ vào đây uống cà phê nhé các bạn <cười> Ồ, Ở đây trưng rất là nhiều những cái sản phẩm mà đậm chất Việt Nam ha các bạn ha Đậm chất đồng quê luôn nhé các bạn à, Những cái hạt cà phê này, lúa này, muối này, lá trà phơi khô này, bột kết này Cái bột kết này nếu mà nấu lên gội đậu thì giúp tóc đen và rất mượt ha Bắp Đây là những cái chấm chấm này thì bình thường là được làm bằng da trâu bọc đây này các bạn này. cái mặt này là bằng da trâu nha các bạn nhé những cái giỏ nhỏ này, hoặc những cái giỏ này à, bình thường ngày xưa thì người Việt Nam sẽ hay đeo một cái quai gắn có hai cái giỏ hai bên để đi bán hàng hoặc là để đi uh, mua chợ đi chợ trao đổi à, các bạn có thể thấy Đây có lẽ là những cái máy làm cà phê thời xưa đến giờ những Máy thời xưa và những cái máy hiện đại nữa Cà phê nguyên chất Đây là những cái sản phẩm bán chạy nha các bạn nhé Các bạn có thể thấy đây là một cái không gian bếp của người Việt Nam Thì bình thường sẽ có một cái kiềng như thế này ba chân để mà bắt nồi lên để nấu nhá Nấu bằng củi ha Đó, những cái nồi đất Wow, trong này rất là đẹp luôn bên này chúng ta có thể ngồi về đây để mà ngắm cảnh phía ngoài rồi này đây, tôi đi qua chỗ bên cửa sổ này trước ha đây một cái cửa kính nhìn ra ngoài đó mọi người đang tới đây để chụp ảnh đó các bạn thấy đây khá là đẹp nên là rất nhiều người tới để chụp ảnh ha không gian ở bên ngoài cũng rất là thoáng mát nha các bạn cửa này không mở được vào đây 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 Thì chúng ta sẽ vô trong đó xem thử ha à, Đây có một cái tấm hình Hết toàn bộ khu bảo tàng Nè, tấm hình này là hết toàn bộ khu bảo tàng này luôn nè những cái dụng cụ để pha cà phê, pha trà bằng đồng rất là đẹp ha. Đây. đây là những cái phim cà phê này các bạn. Ở đây có một cái trống đồng này các bạn.
cái chống đồng này người Tây Nguyên rất là hay sử dụng vào những dịp lễ hội ha Nếu mà có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu và quay cho các bạn coi cái lễ hội này đó mà sử dụng cái chống đồng này ha sẽ đi xuống phía dưới ở đây có một con đường đi xuống ta sẽ đi xuống phía dưới dưới là như thế nào một kiểu thiết kế rất là lạ mắt nha à, đây là một câu nói mà của ông Đặng Lê Nguyên Vũ ông này là nhà sáng lập và là chủ tịch tập đoàn của cà phê trung viên thôi các bạn ha Đó, đây có một câu nói của ông và có đề tên đây trong kia có lẽ là phòng làm việc đây là một thư viện này các bạn toàn sách không trong này cũng có rất nhiều câu nói hay của những vị rất là nổi tiếng này các bạn này đây là câu nói của Napoleon đây có lẽ là không gian để các bạn có thể đọc sách được nhé. Nha các bạn thích yên tĩnh trưng một vài cái bộ nỏ và bộ cung nha các bạn. Đây là cái nỏ mà được gọi là vũ khí thời xa xưa của Việt Nam á các bạn ha. Đó, nếu mà các bạn có nghe tới anh hùng núp thì cũng có thể nghe, thể cũng biết được cái loại loại này. Cần cứ. Đây. Đây là một các bạn giới thiệu sơ qua về nỏ bên này có những cái cung nữa các bạn nhé à, giá của một cái bộ nỏ như thế này nó cỡ tầm 1 triệu một trăm sáu mươi một bộ thôi các bạn ha các bạn có thể mua về để treo trang trí trong nhà cũng rất là đẹp nhé đây các bạn có thể thấy này nó cái loại này là một loại vũ khí xa xưa của người Việt Nam này từ thời đồ đá luôn nha các bạn nhé đó làm từ các vật liệu như tre hoặc gỗ ha đây các bạn có thể đây là bạn bè là như thế nào quan. Dạ. 100 ngàn là gì dạ 100 ngàn là khu vực triển lãm ở dưới tầng hầm còn 75 ngàn là 300 ngàn phía trên trung bài hiện vật về ban hình văn minh cà phê thế giới và không gian văn hóa tây nguyên và 150 nghìn là mình sẽ để cả hai khu vực ạ à. Vậy thì đi luôn 150.000 đi nhỉ, ừ. thì hết cho biết Đây là những cái túi làm bằng cói nha các bạn Rất là đẹp Hàng trưng bày thôi không bán ha À giờ để ý này Cái thuyền này thuyền giống thuyền độc mộc đúng không? Đây quầy bán vé là một cái thuyền độc mộc các bạn Chỉ có những cái trống đồng Đây 
giờ chúng ta sẽ vô tham quan đây là vé nha các bạn <cười> Thì chúng ta sẽ có một cái giới thiệu về cái thuyền độc mộc mà vừa nãy ở ngoài quầy bán vé các bạn có thể thấy rồi ha Đây, Bên này có một cái mô hình thuyền độc mộc nha các bạn Đây, à, Cái thuyền độc mộc này được gọi tên như vậy là bởi vì nó được làm từ một cái thân cây đó, nên được gọi là độc mộc nha các bạn người ta sẽ lấy một cái thân cây sau đó người ta khoét cái loại ở giữa và làm thành một cái thuyền như thế này ha đó đây để mình quay xa xa ra tí cho các bạn nhìn hết được cái thuyền này đó một cái thuyền rất là dài tại vì nó làm từ một cái thân cây rất là lớn ha à, đây là một cái công cụ để mà sử dụng đeo trên cái bụng của con voi nha các bạn nhé được làm bằng mây mà cái bộ dây này là làm bằng mây ha các bạn ha đó để, để sử dụng đeo lên cái bụng của con voi để mà giữ con voi nha các bạn à, cái loại này là do người dân tộc ở tây nguyên tự sáng tạo ra ha ở bên này các bạn có thể thấy những cái gùi đây là những cái gùi mà người đồng bào hay đeo để mà đi nương đi rẫy hoặc là để ra ngoài chợ trao đổi hàng hóa nha các bạn nhé ở bên này là những cái đồ để mà khi người dân người ta để đi bắt các loại thú rừng ha đây cái này là đồ bắt mối này các bạn có thể thấy đây này dùng để bắt mối khi đi rừng nhá chất liệu bằng tre ha và đương nhiên là cũng do người dân tây nguyên tự sáng tạo này các bạn đây là một cái cối bằng gỗ Ừ, nhìn rất là hay đồ này là đồ bắt cá đó đúng rồi đây là những cái dụng cụ đánh bắt cá này các bạn đây cái này và những cái bên kia nữa là dụng cụ bắt cá ha. toàn bộ làm bằng tre là do người dân tộc đồng bào tây nguyên à, tự đan tay nhé các bạn nhé nó cái thuyền độc mộc đó đây là những cái cây cà phê nè các bạn nè những cái chung để đựng rượu ha hoặc đựng đồ đó. đây là cái dàn chống đồng à, người dân tộc thường tổ chức lễ hội và sẽ sử dụng cái chống đồng này đó. Đó, các bạn có thấy nè À, người dân tộc đồng bào tây nguyên sẽ sử dụng những cái chống đồng này vào những cái lễ hội để tổ chức ca múa nhảy múa để ăn mừng ví dụ như là vụ mùa bội thu ha hoặc là một cái lễ gì đó Cái này có vẻ như là một cái máy tính thời cổ và wow, rất là rộng trong đây có lẽ là trưng bày những cái máy làm cà phê máy xay cà phê thời xưa ha các bạn đây Đây các bạn này, một dàn máy xay sản xuất vào năm 1991 có xuất xứ từ Đức. Và wow, đây là một bộ lò rang. Đó. Cái này sản xuất tại Ethiopia. Còn đây là những cái lò rang này các bạn này, đây là những cái lò rang và những cái máy xay thời cổ ha. Đây là một bộ cái máy xay này các bạn này. một cái lò rang mini rất là dễ thương ha đây. 
máy xay nha các bạn máy xay thời cổ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài thử xem sao wow đây các bạn có thể thấy là những cái vũ khí thời cổ nha các bạn nhé đó có rất là nhiều thứ thì những cái thứ này toàn bộ là người dân tự làm ha các bạn ha đây là dụng cụ để trồng trọt đó đây là những cái dụng cụ mà người dân tự làm để có thể trồng được cây cà phê thu hoạch cà phê ha và đây là một cái xe đẩy làm bằng gỗ nha các bạn có lẽ là hồi xưa để vật nhờ, chuyển vật liệu thì phải sử dụng cái xe đẩy này à, những cái thùng chứa cà phê nhé bên này nữa không đây là một cái bộ để mô tả về cái quá trình thu hái cà phê nha các bạn đó các bạn có thể thấy này đó những cái này là để sàng bụi này lọc bụi này rổ để gắn cà phê về ha đây cái này có cái quai mà người ta sẽ xỏ một cây dài vô và gắn cà phê về cái này có lẽ là để giả mà tắt vỏ ra Đó, các bạn thấy những cái giỏ đựng cà phê đó Đây, các bạn thấy là những cái gùi này Những cái gùi này to này Những cái gùi này sẽ đeo ở sau lưng nhé các bạn nhé Để mang vật dụng, để đeo sau lưng mang về ha Hiện tại thì bây giờ người đồng bào dân tộc Tây Nguyên Vẫn sử dụng cái gùi này để mà đeo Những cái thực phẩm đi rẫy về Đó nón để đi làm rẫy cũng bằng làm bằng tre luôn tự làm ha. Đây là những cái tẩu hút thuốc nha các bạn nhé. Đó. Chất liệu làm bằng tre nha các bạn. Tại vì thời xưa thì không thể nào mà có kim loại nên là chủ yếu là vật liệu được làm bằng tre hết ra. Thùng này, thùng đựng đồ thì làm bằng gỗ này. Rồi, đi qua bên kia nhé không gian thật là rộng rãi luôn không đây là những hương liệu của Việt Nam à, như quế này hoa hồi này một cái chảo này các bạn này kia là một bộ đầy đủ để pha cà phê bên này trưng những vật dụng bằng đồng Đây là một bức tượng các bạn thấy đó 
người dân sau khi thu hoạch sẽ bỏ bao như thế này và vác về này các bạn ạ và đây là một người hiện đang ngồi để xay cà phê ha đây có lẽ là những cái bộ dụng cụ của các nước bạn như đây là bộ ấm ly của Slovakia này các bạn này đây là bộ pha cà phê của Đức này đây là bình pha của Peru đây là của Brazil Rồi chúng ta sẽ đi xuống tầng hầm để coi ở bên dưới đó có cái gì nha các bạn nhé Đây là đường đi xuống tầng hầm nha các bạn đây đang có chiếu về ba cái nền văn minh cà phê giới thiệu sơ qua ha các bạn ạ Đây là giới thiệu về cho với các bạn là những loại cà phê ha. Cà phê Mocha, cà phê Culi Arabica, Arabica và cà phê Robusta. Đây là những cái bao đựng cà phê này các bạn ạ. À, trong này rất là thơm nha các bạn nhé. Mùi cà phê rất là thơm luôn ha. Đây là hoa hồi này các bạn này. Cái này là quế này, nấm này. Đây là quả huyết rồng. Bên này là đi qua cái chỗ nhà khu nhà sắt vừa nãy đọc sắt nha các bạn. Cái này có lẽ là một cái máy rang xay nha các bạn Ồ, Đây các bạn coi này Đây là cà phê hàng và khi được nhìn nhuyễn ra thì nó sẽ thành như thế này Mùi rất là thơm hơn các bạn ạ Đây là cái đồ để mà cán cho cà phê nhuyễn ra của người xưa nha các bạn Chúng ta có thể để, để tay ở đây lăn qua lăn lại nè Hoặc là cái này để giã nè để cho cái hạt cà phê nó nhuyễn ra Đó, Các bạn có thể thấy bên trong cà phê đã, đang được cán cho nhuyễn này. Đây, hạt cà phê các bạn này Đó. Sau khi được xay nhuyễn là nó thành như vậy ha
giống như là phong cách cà phê quý tộc vậy ha Đây là khách tham quan các bạn đang tới để chụp hình lưu niệm Đây là một câu nói của nhà sáng lập và chủ là chủ tịch tập đoàn của cà phê Trung Nguyên ông Đặng Lê Minh Vũ các bạn nhé. Phát vọng vĩ đại tạo nên con người vĩ đại ha. Rất là hay. Rất là ý nghĩa. Đây, hồi nãy lúc mà mình nói các bạn nào đó thì người Việt Nam sẽ có một cái hai cái gọi lên hai cái quay gắn hai bên và khi mà muốn di chuyển thì người ta sẽ gắn này và đi đó các bạn sẽ thấy người Việt Nam rất hay đeo những cái như vậy nhé các bạn nhé gắn hàng hóa đi bán hoặc nếu mà bây giờ các bạn tới những khu phố cổ Hà Nội Hà Nội hoặc là Hội An thì cũng sẽ có thể thấy những vẫn có một số người dân người ta vẫn gắn hàng như vậy để đi bán hàng rong thôi các bạn không <cười> 